ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഓൾവേസ് യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നലെ അവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തൊട്ട് മുന്നേ വരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആകുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആവാതെ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ ഓൺ ആക്കി സി പി യു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മോണിറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ് തരാൻ പോകുന്നത് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സർവീസ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയി ചിലപ്പോൾ പത്തോ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ അത് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം ചില സമയങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി മോണിറ്ററിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആയാലും മോണിറ്ററിട്ട് നോക്കി ഈ ചെക്കിംഗ് സിഗ്നൽ സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെക്കിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണതല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പവർ സേവിങ് മോഡിയിട്ടൊക്കെ പോയേക്കാം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആണ് സി പി യു ഒന്ന് സി പി യു ഓണാണ് പവർ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് പല കാരണങ്ങളുകൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് കമ്പ്യൂ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നത് നമ്മൾ നേരെ കമ്പ്യൂട്ടർ കടയിലേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പയറിങ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വിളിക്കും അവരെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ വരാണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് അഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഈ ഈ കേബിൾ ഉണ്ടോ ഈ കേബിളാണ് നമ്മുടെ വി ജി എയുടെ കേബിൾ അതായത് നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൻ്റെ കേബിൾ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പ്യൂട്ടർ എച്ച് ഡി എം എ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മൗസിൻ്റെയും കീബോർഡിൻ്റെയും യു എസ് ബി കേബിളുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേബിളുകളാണ് നമുക്ക് ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഓഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഓഡിയോ കേബിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യു എസ് ബി കേബിളുകളാണ് യു എസ് ബി പോട്ടി ചിലപ്പോൾ ചില നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഉണ്ടാവും നെറ്റ്വർക്ക് ഒരാളുടെ കേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേബിളുകളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ അത് ജസ്റ്റ് മൗസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങ് വലിച്ചാൽ മതി മൗസിൻ മൗസിൻ്റെ ഊരി പോരും കീബോർഡിൻ്റെ ഊരി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ചില ചില പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൗസും കീബോർഡും യു എസ് ബി ആവില്ല അപ്പോൾ അത് ഈ ടൈപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് ഇത് കീബോർഡിന് ഇത് മൗസിൻ്റെയും ഈ പച്ച മൗസിൻ്റെയും നീല കീബോർഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഊരണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയോ പിന്നെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഓഡിയോയുടെ ആയിരിക്കും സൗണ്ട് കാർഡിൻ്റെ സൗണ്ട് കാർഡോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡോ ഈ ഭാഗത്തുങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഊരണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഊരണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പവർ കേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വലിച്ച് ഊരിയാൽ മതി അത് എന്തായാലും ഊരിയിരിക്കണം അത് ഊരിയതിന് ശേഷം മാത്രം വരുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ള എന്ത് പരിപാടിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വി ജി എച്ച് ഡി എം ആണ് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു എടുത്താൽ മതി
അഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഈ സൈഡാണ് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂ ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അഴിക്കാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൈ കൊണ്ട് അത് ഇരിച്ചാലും ഇത് ഊരി പോയി ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സ്ക്രൂ എത്ര ഉണ്ടോ ആ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുക അഴിച്ചെടുക്കുക പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ചെറിയ ലോക്കാണ് നമ്മൾ വലിപ്പ് പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലോക്കുണ്ട് ഈ ലോക്കിലും ഇതിലും കൂടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിയെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പി സി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിച്ചു വയ്ക്കാം ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം ഈ ഇരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഡി വി ഡി ഡ്രൈവാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എസ് എം ബി എസ് ഇപ്പോൾ ഈ മോണിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഈ മോണിറ്ററിലേക്ക് പവർ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി അത് സോറി മോണിറ്ററിലേക്ക് മദർ ബോർഡിലേക്ക് പവർ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മദർ ബോർഡ് ഇത് പ്രോസസ്സർ ഫാനാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ പ്രോസസ്സർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റാമാണ് അഴിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ നീട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ കോല് പോലുള്ള സംഭവമാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ലോട്ടായിരിക്കും ചില മദർ ബോർഡ് ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലതിൽ മൂന്ന് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മദർ ബോർഡിൽ രണ്ട് സ്ലോട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് അയക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ട് സാധനം ഈ രണ്ട് വെള്ള സാധനം കണ്ടോ വെള്ള സാധനം ചിലപ്പോൾ അതിന് വേറെ മഞ്ഞായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും കളറായിരിക്കും നമ്മളത് പതിയെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിടർന്ന് വന്നു നമ്മൾ പത്തിയെ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ടച്ചാവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ഭാഗമല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു തുണി എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഊരിയെടുത്ത ആ പോട്ടിനകത്തോ പൊടി കയറിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തുടച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് തുടരുത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തുണി എടുത്തു തുണിയും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക തുണി നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇപ്ര സൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പൊടി നമുക്ക് പോയി കിട്ടി വേറെ ചിലപ്പോൾ ചിലതിനകത്ത് പൊടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പൊടി എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക റബ്ബർ ഉണ്ട് ഈ റബ്ബറും കൂടെ തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തുണിയും കൂടെ തുടച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അതിനകത്തുള്ള ആ പൊടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് അതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോർട്ടിൽ ഉള്ള വല്ല പൊടി ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഊതി കൊടുത്തു വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഊതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊടിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ തിരിച്ച് ലോക്കിലേക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റാമിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നോടെ വരാം ഈ റാമിൻ്റെ ഉണ്ട് ഈ റാമിൽ ഒരു സ്ലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ നടുക്കൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നീട്ടം
നിറക്കി 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 കയറ്റി കയറ്റി വിടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇടണം ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ആ ലോക്ക് ലോക്ക് വഴി സോറി ഇവിടെ കയറില്ല ജസ്റ്റ് ആ കറക്റ്റ് ലോക്ക് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്കും ഈ ലോക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വീണു തട്ടി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ലോക്കായിട്ട് വീഴുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം സ്ക്രൂ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ മോണിറ്റർ നേരെ ആക്കുന്നു സോറി സി പി ഒ നേരെ ആക്കുന്നു സി പി ഒ നേരെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോരോന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ യു എസ് ബി കേബിളുകൾ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് കണ്ടോ നമ്മളെ ഈ വി ജി എ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും വി ജി എ കേബിളിൽ ലോക്ക് ഉണ്ട് വി ജി എ കേബിളിൻ്റെ പിന്നിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ കണ്ടോ മേളിലേക്ക് ഒരു പിൻ കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മേളിലേക്ക് പിൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പിടിക്കുക ഇതും രണ്ടാണ് ഇത് നല്ലത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിൻ താണടുക്കുള്ള പിൻ താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു പിൻ മേലിട്ട് കയറിക്കുന്ന മേൽഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് ഒതുക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മേൽഭാഗത്ത് പവർ കൊടുക്കുക പവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് പവർ പ്ലഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കി വെക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആകുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചേക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനീയറെ വിളിച്ച് അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ശരിയാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ടിപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും താങ്ക